저는 사실 그냥 원 재료들 박스가 하나 있고 그 밑에 알레르기 표시 박스가 조그맣게 따로 있잖아요 딱그두 가지만 근데 이제 주로 알레르기 박스에 들어있잖아요 뭐 우유나 닭고기, 쇠고기, 계란 그 중에 하나라도 있으면 일단 내려놓거든요 그 정도로만 그러니까 처음에는 이게 어느 정도 학습이 필요한 건 사실이에요 이제 얘는 된다 얘는 안 된다 이게 어느 정도 정해지면은 습관이 되면은 되게 편하게 아무 생각 없이 네, 그냥 장 보고 딱 집에 가서 먹고 처음에만 약간 공부를 조금 할 필요는 있는데 계속 그런 건 절대 아니고 네. 근데 공수 받아서 이게 조금 생각해서 사는 게 익숙해지면 은 별로 어렵지 않다는 게 되게 중요한 거예요. 그러니까 조금 생각해야 된다는 것들이 사라진 소비, 시각적으로 자극적인 그 5만 가지 물건들과 카테고리 안에 쌓여서 장바구니를 채우는 그런 문화, 물론 안 그러신 분도 계시지만 저희가 너무 익숙한 것에 있어서 아닌 어떤 삶의 방식들을 보면 되게 어렵다고 생각하는데 채식도 똑같은 것 같아요. 들어가는 게 사실 뻔하거든요. 그런 것들을 알게 되면 채식을 떠나서 건강한 소비 생활을 하게 돼요. 나는 오늘 이게 떨어졌으니까 사러 간다지 새로운 물건을 막 헌팅하는 그런 그럼 쇼핑도 되게 단축되고 쓸데없는 걸안 사게 되는 장점을 저는 누리고 있거든요. 그런 것도 좀 중요한 것 같아요. 동일한 품목 아래 어, 외국 제품은 무조건 한두 개 비건 제품이 꼭 있더라고요 스파게티 소스나 카레나 초콜릿 과자 그런데 우리나라 제품은 무조건 우유나 고기 분말 둘 중에 하나는 꼭 들어가더라고요 신기했던 게 쌀과자 쌀로 만들어져야 할 과자 왜 오징어 소고기 닭고기가 들어가는지 아니 왜? 와이 그리고 왜 우리나라는 비건 제품을 한두 개씩은 만들 법도 한데 왜 비건 제품을 생산을 안 할까? 답은 저도 모르는데 이제 어느 정도 추정을 해보자면 채식 인식이 일단 없잖아요 채식 인구가 작은 거는 당연한 거고 수요가 없다 보니까 공급을 맞출 필요가 없으니까 많이 안 만들 수도 있고 아니면은 이거는 정말 노 근거 추정이긴 한데 대기업이 깔고 가는 그 조미료 베이스 같은 게 있지 않을까 과자든 소스든 뭐든 간에 일단 넣어 맛있게 MSG처럼 그렇게 생각을 해보면은 이게 설명이 가능하거든요 아니 쌀과자에 소고기 우유 오징어가 왜 들어가요? 엉뚱한 데서 이런 애들이 나, 나타나냐 하물며 맛이 안나 감자칩에 돼지고기 뭐 이런 게 들어갔는데 돼지고기면 삼겹살 맛이라던가 하나도 안 난다는 거 억울한 거죠 일반 소비자분들도 좀 의미를 가질 수 있는 부분인 것 같아요 채식을 안 해도 왜냐면 감자칩이면 일단 감자가 주 원료잖아요 근데 감자 외에 뭐 여러 가지 동물성들이 들어가요 여기서 의문은 다 그래야 되는데 그러면 포테이토 칩은 비건이에요 동물성이 없고 포카칩 이런 그 외에 많은 감자로 만들어진 과자들은 거의 다 동물성이 들어가거든요 되게 유명하고 맛의 차이가 별로 없는데 카레 같은 경우에 이게 되게 유명한 브랜드인데 SB라고 매운맛, 순한맛, 중간맛이 있는데 다 동물성이 없어요 비건이고 거기에 반해서 국내 카레 상품들은 거의 다 동물성이 들어가요 채식하는 사람들이 너무 없다 근데 그런 거 플러스 뭐가 있냐면 우리나라가 좀 채식 저변이 없었다는 그런 생각을 많이 해요 최근에 태국을 갔다 왔는데 그 종교적으로도 이렇게 채식을 많이 하고 굴소스 대신 뭐 머쉬룸 소스를 쓰고 저변이 있는 나라들은 너무나 자연스럽다는 걸 말씀드리고 싶어요 저는 그 마트에서 오늘 비건 초콜릿 뭐가 있나 찾아보기를 했는데 어. 먹읍시다. 사실 이마트 거 노브랜드 초콜릿은 비건으로 먹을 수 있는 거몇 가지 알고 있거든요. 플러스도 이제 찾다 찾다 보니까 이런 비건 초콜릿이 있긴 있더라고요. 근데 보통 이런 거 먹어보면 더 진하고 저는 맛있게 느껴지더라고요. 깔끔하고 맛 때문에 굳이 넣을까라는 데서도 저는 동의를 잘 못하겠더라고요. 고기 뭐 동물성 이런 거 없으면 진짜 뭐 근육적인 생활을 해야 될것 같고 맛없는 걸 먹어야 될것 같고 술만 먹어야 될것 같고 하지만 채식 식문화 발달한 나라들 가보면 훨씬 맛있게 잘 먹잖아요. 우리나라도 인식이 좀 뭔가 연구 같은 게더 있었으면 저는 좋을 것 같아요. 왜냐면 저는 과자를 계속 사 먹어야 되기 때문에. <웃음> 제가 아는 지인이 김밥 천국에 가서 야채 김밥에 고기 빼고 달라고 했대요 그래서 아주머니가 흔쾌히 알겠다고 햄, 계란, 맛살이 어묵이 들어 있었다고 해요 그게 바로 이제 우리나라 채식 인식의 현 주소를 보여주는 단편적인 이 음식들이 육류의 영역 안에서 인식이 안 되고 있는 거는 되게 되게 중요한 포인트인 것 같아요 네. 식당 가서도 느끼는 게뭐 빼주세요 그러면 은아 그렇게 빼면 맛이 없어 이렇게 얘기하시거든요 부분이 뭐냐면 육수예요 육수 육수를 내는 베지 시즈닝이라는 거를 팔아요 정말 장난이 아니에요 웬만한 국이나 찌개 뭐 육수 요리를 할수 있어요 콩고기도 살수 있고 국식주의자였을 때 라면을 되게 싫어했었어요 
그래서 그 되게 자부심을 갖던 사람은 나는 라면은 안 먹어 자취해도 채식하면서 라면을 되게 자주 먹거든요 정말 맛있어요 그걸 이제 하셨다니 <웃음> 아니, 아니, 아니. 이 채식 안 해도 이 정크 세계가 뭔가 사람을 또 나쁘게 하는 게 있을 수도 있다는 음모까지 생각할 정도로 정말 맛있어요 <웃음> 아, 저는 개인적으로 채식 나라라는 데서 사는데 인터넷에서 못 사는 게 없죠 그리고 마트에도 웬만한 건다 있다 찾는 물건의 대부분이 비건 버전이 있다 안심을 하셔도 될것 같고 만약에 마트에서 찾기가 어렵다? 그럼 우리에겐 쿠팡 있잖아요 쿠팡 직구도 있고 이게 뭐 어떻게 사야 되는 거야? 그 뒤를 보시면 원재료명에 일단 확인하시고 그걸로 끝내시면 안 되고 밑에 보시면 박스로 나와 있어요 그러니까 알레르기 표시를 하게 되어 있, 있는데 개도 땅콩, 복숭아 뭐 우유, 뭐 돼지고기 막 이런 것들이 다 나오게 됩니다. 그래서 그두 가지를 확인을 하시면 이게 적어도 소비자가 확인할 수 있는 선에서 동물성인지 아닌지 포함이 되는지 그걸 확인할 수 있어요. 근데 그거 두 가지 확인하시고 이 제품은 뭐 우유와 돼지고기와 모모를 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다라는 게 거의 다 나오는데 뭐냐면 그 아주 미량의 알레르기 그 성분에 대한 그 경고거든요 그 어떤 제조시설에서 만들어가는 과정에서 동물성이 없지만 안 넣었지만 그 시설에 묻어있는 그 동물성에 대한 게 묻어있을 수도 있대요 그렇다고 해서 넌비건이라고 얘기할 수 없다는 거죠 그러니까 이거는 어차피 성분 자체에는 동물성이 없으니까 비건인데 알레르기 예민하신 분들은 그 밑에 것까지 읽으셔서 조심하실 필요가 있다는 거 말씀드리고 채식 초심 입문자였을 때참 막막했었는데 그게 되게 짧았어요 기간이 이게 저변이 없으면 뭐든지 막막하고 뭐든지 새롭고 기존의 것들을 고수하려고 하잖아요 그냥 너희나 먹어 우리는 그냥 할 거야 라는 것도 너무 이해가 가는데 빨리 벗어 던졌으면 하는 게 뭐냐면 이미 널려 있다는 거를 좀 그냥 말 말씀드리고 싶은 거야 마트를 가면 카레, 과자, 토마토 소스, 초콜릿, 프링글스 이 부분은 비건이에요 충분히 찾으시다 보면 본인이 원하는 상품에 비건이 있고 그 넌비건이 있어요 이제 눈에 보이실 거예요 그래서 어렵지 않다는 거를 말씀드리려고 오늘 이렇게 뒤집어서 성분표 보는 거 해보면 좀 재밌더라고요 한 번씩 이렇게 보, 보셨으면 좋겠어요 고기가 뭐 들었든 안 들었든 상관없고 이렇게 내가 뭘 먹는지 좀 알고 사 먹는 건좀 좋은 습관인 것 같아요 맞아요. <웃음> <웃음>